ஆங்கிகம் புவனம் சர்வம் எஸ்யவாசிகம் ஆரியம் சந்திரதாராதி தம் நம சாத்விகம் சிவம் 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 வேண்ட ஒரு சேகம் வந்திருக்கும் എല്ലാരും ചേർന്ന് ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനെ കളിയാക്കുകയാണല്ലേ ചോദിക്കും 
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിയെയും സുരക്ഷിതമായി ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് ഞാനില്ല നകുലം പോ അങ്ങനെ പറയാതെ മറ്റൊരാ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഒരു ദിവസം നീയും കൂടിയാൽ എന്താ സോറി ആ നിനക്ക് നന്നാണോ ആഗ്രഹമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സാർ അങ്ങ് പോയാ മതി ശരി അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ സാറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യെന്ന് ആ ചെന്ന് പിടിച്ചിറക്ക് വാ സാറല്ലേ നമുക്ക് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം ഈ ബസിന്റെ വാതിലൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ിൽ 
ಸಿರಗಳಿ ನಿರ ನಿರ ನಿರಂ ಕೂಗುನ್ನ ನಿತ್ಯೆ ಪೆಣ್ಣೆ ನಿಂತೆ ಮತ್ತೇನಾದತ್ತೆ ಕಾಸಿ ಎನ್ನೆಯುಂ ಚೇತೇಣಮೇ ಅದಿಲೊನ್ನ ಮನ ತೇಣಮೇ ಪೆಣ್ಣೆ ನಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಗಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ ಎನ್ನೆಯುಂ ಕೂಟೇಣಮೇ ಅದಿ ಒನ್ನ ಮನ ಕೇಣಮೇ ಅದಿನಿ ಸೇದು ನಗಲಿನೊಕ್ಕೆ ವಳರೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಕಳೆದವರ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡಾಯಲ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷೆ ಇಂಗೇ ಆಯಿರಿಕೂ ನೀ ವಿಚಾರಿಕು social institutions like ah, core system ah, and joint system, 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 system have <laughs> great influence uh engota sir mare kaide ke pulle na naroy baby ne aa kunni mool avade kedana karangunnundallo ha ಇವಿಡೆ ಅಂಗನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ನಡಕುನು ನಾ ಮಾತ್ರ ಆರೆಂಗಲೂ ಒಂದು ನೋಕಿ ಚಿರಿಚ ಮದಿ ಒಡನೆ ಇದು ಕುಟ್ಟಮೈ ಅದು ನಿನ್ನೋರುಳ್ಳ ಅಸೂಯೆ ಉಂಡ ಎನ್ನೋಡ ಎಂದಿನ ಅಸೂಯೆ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಕಂಡಲ್ ಆರ್ಕಾರ ತೋನಾತದು ಇಡೋ ತಾ ಕೂಡಲ ಕಳಿಯಾಕೂನು ಮೇಂಡ ಎಂದೆ ಶರೀರ ಕೊರಚ ತಡಿಚು ಹೋಯಿ ಅದು ನಾನು ಎಂದೆಯು ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ರದಿಯು ಇದು ಪೋಲ ಆವಿಲ್ಲ ನಾರಿ ಕಂಡು ಎಂದ ಸರ್ಲೆ ವಳಕಡಿಕನದು ಏನಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಂ ಕೂಡ ಎಂಗೆನೆಯಾ ಪಿನ್ನೆ ಕುಂಜಮೋಳೆ ನಿಂದೆ ಉಂಡ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಕಿ ಆ ಪಾವತಿನ ವಲಕಲ್ಲೇ ನಾನು ಅನಿಲ್ನೋಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಾಂಗಿಕೈರನು ಹಾ ತೊಡಕೋಕ ಅಂಗನೆನೆಯಾ ನೀ ವೆರ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಅದ ಉಂಡಾಕಲ್ಲೇ ಆ ಸೇದು ಅಂಗನ ಕೇಟಾ ಇನಿ ಅದು ಮದಿ ನಾನು ವೆರ್ದೆ ಬರ್ಣಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರಿ ಏಟೋ ಒಂದಲ್ಲ ಚರ್ಪಕಾರೆ ಅನಿಲಾ ಎಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಇಂಗೇ ಬೂರ್ಸ ಆವರದ ಅದಿ ನಾಡಿನಿ ಓಯಿಸಲ್ಲ ವೆರೆ ಶಲ್ಯ ಪಡ್ತಾ ನೋಗಲ ಎನಿ ಕೊರ್ಚ ಪಡಿಕಾನುಂಡ ಞಂಗಕಂ ಪಡಿಕಾನುಂಡ ಞಂಗಾಲಂ ಪಡಿಕಾತವರಾನ ನೀ ಧರಿಕಂಡ ಒಂದು ವರ್ತಿ ನೋಕಿಯ ನಾನು ಪಡಿಚ ಬೋಲ ನಿಂಗಾಲಂ ಪಡಿಚ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರು ಪಿನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಅಳಿಯಂ ಬರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೆ 6 ವರ್ಷ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಕಿ 4 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ 9 10 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಅಪ್ಪ ನೋ ಕೂಟಿ ಹೋಗಿ ಅದು വെಚ್ಚು ನೋಕಂಬೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗಳೋಡ ಚೇರ್ನ ತಮಾಷ ಕಳಿಕಣಕಂಡು ಪಕ್ಷೆ ವೀಟಿನಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂತ ಅರಿಯೋ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವರನೋ ಅನ್ನ ಪಡ್ತು ನಿರ್ತಿಕೊನ್ನು ಛೇ ಛೇ ಗಂಡು ಒಲ್ಲ ನಮಳ ಮಿಚೆ ತಾಮಸಿಚಿಟ್ಟು ನೀ ಶರಿಯಾಯೊನ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಬಡ ಸೇದು ನಮ ಕ್ಲಾಸಿ ಪೋವ ಯೋ ಇವನೋಡ ಸಂಸಾರಿಚಿರಿಕನ ನೇರಂ ಕೊಂಡ ವಲದಂ ಪಟಿಕ ಪಾವನ ಗುರು ಪಾವನ ಪೂರ ದೇಶ ಮಾಸೇ ಪೋಟಿ ಅಂತ ತಿರಿ ನಡನಾಳನಿದ ಅಲ್ಲ ಒಂದ ಪೋಣವಾಯಿರನು ಪೊಕ್ಕಿಯೋಳು ഞങ്ങെ ಆರೆ ಪಿಡಿಚು ತಿನ್ನು ಒന്നും ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಲಾನ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಇರಿಕುವ ಭಾಗತೇಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಿಡಾ ಕುಂಜಮೋಳ ಎಂತ ಅನಿಲ್ನೋಡ ಸಂಸಾರಿಚದು ಆ ಎನಿಕ್ಕೆಂಗನರಿಯಾ ಪಿನ್ನೆ ಕುಂಜಮೋಳ ನೀ ಕಳಿಯಾಕನ ಕೇಟಲು ಆದ ಓಕೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬರೆಯು ನೆನಕಪ್ಪ ಎಂತಾ ಇದೊಕ್ಕೆ ಅರಿಯೇಂಡ ಆವಶ್ಯ ಬೆರ್ದೆ ಚೋಚಿಂದೇ ಉಂಡು ಅದೋ ರೋಗಮಲ್ಲ ತೊಡಂಗೋ ಏ ಎನಿಕ್ಕೋ ಅಂಗನೆಯೊಂದಲ್ಲ ನೀ ಅನಿಲ್ನ ಕುರಿಚ ವಲ್ಲಾಂಡ ಪೋಯತನ ಕೇಟು ಅದೊಂಡೆ ಯೋಚಿದ ಅನಿಲ್ ನಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯ ಅಪ್ಪೋ ಮತ್ತುಳ್ಳರಕ್ಕೆ ಚೀತಿಯ ಏನಲ್ಲ ಪುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೈಪ್ ಆ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ತೀರ್ಚಾನು ಅದೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಎಂದ್ರ ಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ಜೋದಿಕನದು ಅಯ್ಯೋ 
പെണ്ണിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി മുഖക്കുരു പൊങ്ങിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്താ അതറിഞ്ഞൂടല്ലേ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവും നാളെ അനിലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിന്നേ അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചാലോ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് എന്റെ തെറ്റായി പോയി അയ്യോ അങ്ങനെ തീർത്തു പറയാതെ സരലേ പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എത്ര നേരം കാത്തു നിന്നോ അതൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ തനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തന്മാര് തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടു അത് പേടിച്ചിട്ടാ എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ രൂപം കണ്ട് അവര് പേടിച്ചു കാണും എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നേക്കൂ എന്നെല്ലാം സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്യല്ലേ സാറേ സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാണ് ഞാൻ ഹനുമാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് കാണിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പോണം അപ്പോ എന്നെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ അല്ലേ എന്ന് നീ എന്റെ പ്രേമ കുടീരത്തിന്റെ ഹിമാലയമാണ് സറളേ അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്കുള്ളത് നിന്റെ ഈ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം മാത്രം പോരെ എന്റെ സരളേ ഏവരും തലേക്കില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ചല്ലോ മാലിന്യക്കിടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നീട് അനുജനും ആൺമക്കൾ രണ്ട് നോ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല സഹോദരിമാരുണ്ടാകുന്നത് അത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണോ ഇല്ലാത്തവർക്കല്ലേ അതിന്റെ വിലയറിയാൻ പറ്റൂ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സഹോദരന്മാരില്ല സോറി ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ വെറുതെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് അനിൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ സാരല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ ഇനിയും ഒത്തിരി സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കഴിയുന്നില്ല എന്ത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് പറഞ്ഞില്ല ഇത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി തരൂ കുഞ്ഞുമോൾ എന്തായി കാണിച്ചത് മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കത്തിൽ എഴുതി തരുന്നു അനില് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിരസിക്കാം കുട്ടി ലെറ്റർ നീട്ടുന്നത് ആരും കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിരസിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മോശം ഞാൻ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു മറുപടി തരുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും എന്താ ഒരു പ്രണയകലഹം നടന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ മൂഡ് അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കണം ചൂടാകലിയാ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയണമായിരുന്നു എന്ത് കാര്യമായാലും പറഞ്ഞ പോരെ അതിന് എഴുതി കൊടുക്കണോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശമാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനിൽ എന്തിനത് വാങ്ങി അത് പാവം വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതാവില്ല ശരി ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കാം സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ അല്ല നിനക്കെന്താ കുഞ്ഞുമോളോട് വെറുപ്പ് പിന്നെ ആ കുട്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാതെ അനിലിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാഗം മായ മാളവ ഗൗള ആദി താളം സാ 
ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വരുവോ പോയിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വരുവോ താൻ ആള് മോശമല്ലോ വല്ലാതെ പാവം പോലെ ഇരുന്നിട്ട് പാലന്തൈരും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ തടിയാ വെറുതെ ചീത്തയാക്കണ്ട എടാ പാവം ക്രൂര നീ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്യാസിമാരുടെ കഥ പുറത്തു വരുന്നത് തന്നെ ഒരു സരളേ നീ ഇതിൽ ഇടപെടരുത് ഇത് പ്രശ്നം വേറെ എന്നാലും ഞാനൊന്നും അറിയണല്ലോ അറിയാനൊന്നുമില്ല ആ ലതികയെ പോയിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചു അതിനെന്താ ലതിക തന്റെ പെങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരാ നകുല കൂടുതലും ആദ്യം അടിക്കല്ലേ തന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും പോറ്റി വിഷമിക്കണ്ട തന്റെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ ഞാനുണ്ട് പോറ്റി ഐ ലവ് യു എന്നാലും അത് വേണോ സർലക്കിപ്പ എന്താ പെട്ടെന്നൊരു സ്നേഹം തോന്നാൻ വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ വെറും വെറുതെ അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഏയ് ഒന്നുമില്ല അനിലിനെന്താ നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണോ അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല നെനക്കോ അന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ പറയാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് എഴുതി കൊടുത്തു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അനിലിന് മാലിന്യോട് ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്കും അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടി അനിലിനെ കൂടുതൽ കാണാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ വന്നത് മറുപടിക്കല്ല അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാനാ അനിലിന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം എനിക്കറിയാം പെങ്ങന്മാരില്ലാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്നെ അങ്ങനെ കണക്കായിക്കൊള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കയറി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മിണ്ടണോ വേണമെങ്കിൽ മതി അനിലിന്റെ ഒരു ബുക്ക് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ കൈമാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആളെ ഒരുമാതിരി വടിയാക്കാണല്ലേ അയ്യോ അത് തന്നില്ല ലൈബ്രറി വെച്ച് മറന്നതാ ഇത് കൊടുക്കണ്ടേ ഓ നീയും വരണം എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ പ്രേമനാടൻ കാണാനോ വേണ്ട അത് കണ്ടാലേ എനിക്ക് മൂഡൌട്ട് ആവും ഒന്നും ആവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് മോള് കേക്ക് ഈ ബുക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്തോ പറയാനുള്ളത് പോലെ നാണിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താ നിൽക്കുന്നെന്ന് പിന്നെ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടേക്കണം എന്തോന്ന് എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായ അനിലേ നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിത അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ വൃത്തിയിടാം അവസാനം ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നാ ഒന്നും വേണ്ട വെറും നോട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ വിളിച്ചാ മതി പിന്നെ മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ഉണ്ടെന്ന് കൂടി നോക്കിക്കോ ആ പൊയ്ക്കോ ആ ആ 
Thanks. ോചനയാണല്ലോ കുട്ടി ഒരു സ്വപ്ന ജീവിയ എന്നെ കുട്ടി ഒന്നും വിളിക്കണ്ട പേര് വിളിച്ചാ മതി എന്താ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയാൻ പേടി ഞാനിത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാട്ടെ ആ നകുലം പറഞ്ഞു കാണും ആരും പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ആളെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരനശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കമാണത് ഇത് പൊളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കുറക്കം വരില്ലല്ലോ നീ ഇടപെടണ്ട അത് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം സരളയാണ് ഇതിന്റെ ഹാംസം ആദ്യം അവളെ ഒന്ന് വരട്ടാം അത് വേണ്ട എനിക്ക് പോയി അവളുടെ തല്ലു വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് ആ പോറ്റി ഒന്ന് വരട്ടാം വാ എന്നെ എങ്ങനെ വരട്ടണമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ പഴയ പോറ്റിയല്ല പറഞ്ഞേക്കാം ആ സരളയുടെ ബലത്തല്ലേ നീ തുള്ളുന്നത് അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇവിടെ വേറെ ആമ്പിള്ളാരുണ്ടെന്ന് വരടാ പ്രേമിക്കാൻ നമുക്കും അറിയാവുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കണം ഇത്തവണെ ഞാൻ സേതുവിന് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും നീ വെറുതെ തല്ലിനൊന്നും പോണ്ട പിന്നെ താൻ പോവോ അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവന്മാരൊന്നും വാലു പൊക്കില്ലായിരുന്നു സേതു ഇത്രയും ചൂടാകൻ എന്താ കാരണം അസൂയ നിങ്ങളെ തമ്മി അടുപ്പിച്ചത് ഞാനാത്രേ അത് ശരിയാണല്ലോ പോറ്റി വെറുതെ കൊത്തല്ലേ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അനിൽ ഒരു പാട്ട് പാടണം അയ്യോ ഞാൻ ഈ വയ്യാതിയാന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രേമഭാജനത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ആ കുട്ടി എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ അവള് വന്നാലേ പാടാ മൂട് വരുന്നായിരിക്കും ഞാൻ വിളിക്കാം ക്ലാസിക്കൽ അറിയാവുന്ന പോറ്റിയിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ മൂളിപ്പാട്ട് പറഞ്ഞ ശരിയാണോ അത് സാരമില്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാലും ഞാൻ കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാം എന്നാലും അത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം പോറ്റി ഒന്ന് പാട് അയ്യോ അത് വേണ്ട അപ്പൊ സരള പോറ്റിയുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാതിരിക്കാ ഭേദം എന്തായാലും ആദ്യം പോറ്റി തുടങ്ങും റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം ഞാനുമൊക്കെ വേണം അതില്ലാത്തതിന്റെ കുറവാ അതെ അതെ ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എല്ലാം പാടേണ്ട മട്ടിപ്പാടിയാ കേൾക്കാൻ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ വേണ്ടെന്ന് അനിൽ പാടാൻ പറ്റൂ ശ്രുതി പോലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതായിരുന്നു എനിക്കും കുഴപ്പം ഓവാ ഓവാ ഞാനും കേട്ടതാ പോറ്റി കലക്കി കൊളമാക്കി കളഞ്ഞു ഓ എന്റെ പോറ്റി എന്നാ പിടിച്ചോ ശ്രുതി ശ്രുതിലയ മധുരം സുരഭിലനിമിഷം 
ഹൃദയങ്ങൾ ഈഴപ്പാകുന്നു ഈഴകളിൽ ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു ശ്രുതിലയ മധുരം സുരഭില നിമിഷം ഹൃദയങ്ങൾ ഈഴപ്പാകുന്നു ഈഴകളിൽ ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു ശ്രുതിലയ മധുരം സുരഭില നിമിഷം ഹൃദയങ്ങൾ ഈഴപ്പാകുന്നു ഈഴകളിൽ ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു മുഖമുള്ള കതിരേ ശ്യാമവിരലുള്ള നിഴലേ സ്വർണ മുഖമുള്ള കതിരേ ശ്യാമവിരലുള്ള നിഴലേ വർണ്ണകിരണങ്ങൾ അണിയുന്നുരൻ വർണ്ണകിരണങ്ങൾ അണിയുന്നുരൻ കനവിൻ നിലയും എവിടെ ശ്രുതിലയ മധുരം സുരഭില നിമിഷം ഹൃദയങ്ങൾ ഈഴപ്പാകുന്നു ഈഴകളിൽ ഒരു സ്വര സുധയൂറുന്നു ഒരു സ്വര സുധയൂ
ഒരു മാസത്തേക്ക് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്ന് രഹസ്യമായിട്ടല്ലേ പിടിച്ചത് ഇന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ഒറ്റ നടക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കാച്ചിക്കളെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചുംബിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടേക്കാം അനിൽ വരരുത് ഞാൻ കൈവിട ജീ നാശമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയിക്കോ സേതു കളിക്കരുത് അത്ര സഹിക്കുന്നില്ല നീ കണ്ണുമൊത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം സഹിച്ചോളാം അടിച്ചും പിടിച്ചും കിടന്നപ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ തിരിയുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം ഞാൻ നാളെ ക്ലാസ്സിലോട്ടേ വരുന്നില്ല അത് പറ്റില്ല എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയണ്ടേ അതല്ലേ പ്രയാസം അത് നിനക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രായത്തിലും പരിചയത്തിലും നിങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ മേലെയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം ഈ അവസരത്തിൽ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല ആ സുഹൃത്തിനോടും
എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാപ്പ് തരണം മാലിനി എന്റെ സഹോദരിയാണ് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചവ ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് പറയുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത് ചേച്ചി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ രമേശ് എന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നോക്കും നീ നോക്കില്ലേ ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കും ആഹാ അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്കാം അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ ചേച്ചി ഇനി ഞാൻ നോക്കില്ല സത്യമായിട്ട് നോക്കില്ല ചേച്ചി വിശ്വസിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടില്ല നോക്കിക്കോ അനിന്റെ ചെറ്റ എന്റെ കൊച്ചനീതിക്ക് നന്ദി ഡിയർ മാലിനി സുഖാണോ ഒത്തിരി എഴുതി നിന്നെ വെറുതെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും കാണാൻ കൊതിയാകുന്നു നിനക്കോ മറുപടി അയക്കില്ലേ മഷി ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയും കുറച്ചെഴുതിയത് എനിക്കറിയാം ക്ഷമ തീരെ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എന്താ മറുപടി അയക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് വേണ്ട മാലിനി അനിലിന്റെ സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം വരണം അനിലിന്റെ മാലിനി നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായി എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു മോനെ അതെങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല പാസ്സായത് അത് മാത്രമല്ല മോനെ ഈശ്വരാധീനം കൂടെ വേണം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 
അമ്മയുടെ വകയായിട്ട് പാൽപായസം അത്രേ ഉള്ളോ വരാമല്ലോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നമ്പർ നോക്കട്ടെ മാലിനി 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 പോക്കാണെന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത് സാരില്ല ജയിച്ചാലും ഞാൻ ജോലിക്കൊന്നും പോവില്ല അപ്പൊ തോറ്റാണ്ടാ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം പണം കടന്നില്ല എടി കുരുട്ടി പെണ്ണേ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഞാൻ പഴയ തേർഡ് ഫോം പാസ്സായവളാണ് അത് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ആ അവള് പോയോ അല്ലടി ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരും ഇല്ലേ ഇല്ലെന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ മാലിനിയുടെ വീടല്ലേ ഇത് എന്റെയും കൂടി വീടാ മാലിനില്ലേ കാണും നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് അനിലെന്ന മാലിനിയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റാ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു സാധിക്കില്ല ഓ ആ നിക്ക ഞാൻ ചേച്ചി വിളിക്കാം ഇതൊരു വല്ലാത്ത സാധനം തന്നെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ പോയി പറ ആൺകുട്ടിയാ പെൺകുട്ടിയാ ആൺകുട്ടിയാ എന്താ പ്രായോ അമ്മ എന്തിനാ പെണ്ണിനോട് വെറുതെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആരായാലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നതല്ലേ വന്നതേ വേറെ ആരുമില്ല ഇത്ര അഹങ്കാരം ഇതോ എന്തായാലും ചേച്ചി ഒത്തിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു മതി വാചി അടിച്ചത് നീ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് സാരമില്ല വേല തോന്നതല്ലേ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് നാളം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് പെണ്ണാണോ വന്നോന്നല്ല ചെലപ്പോ ആണെങ്കിലോ അങ്ങനെ വരട്ടെ കഥ പൊടി കാപ്പി വേണ്ടേ പേടിച്ചിട്ടാ എന്നെയോ ആ ചിലപ്പം വീണ്ടും വരട്ടിയാലോ ആളെങ്ങനെന്ന് മനസ്സിലായ പിന്നെ വരട്ടില്ല ആളെങ്ങനെയാ തരക്കേടില്ല മാലിന്യ അവിടെ അതിലവിടെ കഥയിന്റെ പുറകെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് വിളിക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ കരുതിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരാള് വീട്ടിൽ വന്നാൽ അകത്ത് കയറി കഥ അടച്ചിരിക്കും അല്ലെ വീട്ടിൽ മിണ്ടാപ്പൂച്ചാണല്ലോ എന്താ തോറ്റുപോയത് എക്സാം നന്നായി എഴുതിയില്ലേ ഇല്ല അതെന്താ പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് മുഴുവൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പേപ്പർ മുഴുവൻ എന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ച് കാണും അല്ലെ അതെയോ അല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താ എഴുതിയതെന്ന് ആ ഞാൻ വരട്ടെ അച്ഛൻ വന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ആ സംസാരിക്കാൻ ഒരാളിനെ തരാം അമ്മൂമ്മ എവിടെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയൂ ഞാൻ അമ്മയെ സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഇവരുടെ മുത്തച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അന്ന് എന്നെ കണ്ട
ഒരുപക്ഷെ അല്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇല്ല രാധമ്മേ ആട്ടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത് മതി എന്തായാലും എന്റെ ജോലി കുറച്ചു വന്നു അത് തന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മതക്കേടും ഇല്ല തീയതി കുറച്ച് കൊടുത്തയച്ചാ മതി എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല ഓ നിനക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നല്ലേ എനിക്കിതില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നീ വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ നകുലം പറഞ്ഞ നടവാണിത് ദേ വേറൊരു കട്ടൻ ചായ ഇത് നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ നോക്ക് നിന്റെ സംശയം ഒന്ന് തീർക്കണം അല്പം കുടിച്ചു നോക്ക് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ആ വന്നു കയറും മുമ്പേ സ്വന്തക്കാരെ മണിയടി തുടങ്ങി വേണ്ട അവർക്കൊക്കെ ഉറങ്ങണ്ടേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒരു പാട്ടിൽ തുടങ്ങിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പാടിയാ മതി അയ്യോ പാടാനുള്ള മൂടലിത് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ആ തല തെറിച്ചവന്റെ പണിയാ കിട്ടി റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ീലാവിനോദം അവിരാമം വിരിച്ച 
കുറച്ച് ഹൈറ്റ് മാത്രമുണ്ട് നിന്നെ കുറ്റം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ജാതി എങ്ങനെയാ പൊക്കം കൂടിയ കുഴപ്പം കുറഞ്ഞ കുഴപ്പം മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നും നന്നല്ല സ്വന്തം ആൾക്കാര് വലിയ കാമദേവൻ എന്ന ഇവരുടെ വിചാരം ആ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാ ഭർത്താവ് എന്നാലേ ദൈവത്തിന് സമ അല്ലാതെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലേ എന്റെ കുട്ടി പേടിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലിനോട് ചോദിക്കും ഇന്ദുവിന്റെ അച്ഛനെന്ത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാത്തെന്ന് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരാൻ കേട്ടോ ലവ് മാരേജ് ആണല്ലേ അവള് രാമായണം മുഴുവൻ പറഞ്ഞോ പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ അല്പം നുണയൊക്കെ പറയണ്ടേ കലയുടെ അച്ഛൻ ഉടനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി കഴിയണം ആ മോളുടെ അച്ഛന് മനസ്സിലായോ ആ ചെറിയ താടി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതാ ചോറ് ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുമ്പോ കഥ നന്നായി ലോക്കെയണേ ഓ ശരി തമാശയല്ല കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ വരട്ടെ ബായ് നല്ല കുട്ടിയാ എനിക്ക് പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടക്കണ്ണിൽ നിന്ന് കളിയാക്കി വിളിക്കും ഉണ്ടക്കണ്ണൊന്നല്ല ആണുങ്ങളെ കറക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ണ ആ മോളെവിടെ രണ്ടും കൂടെ അതാ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മോൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരെ കണ്ടാലും എവളിങ്ങനെയാ ഇതല്ല ചില ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ തെളിവാണ് എന്നു മുതലാ നിനക്ക് ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ തുടങ്ങിയത് കോളേജ് വിട്ടതി പിന്നെ എന്റെ ലൈഫ് ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ മാത്രം ആ പണിയായോ എവിടെന്ന് ഞാനൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ തിരക്കേണ്ടാതെ പോകുന്നു മാലികേ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരമ്മ തന്നെ അമ്മയല്ല അമ്മൂമ്മ ഇവളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആണ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും വെറുതെ പറയാ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം നകുലൻ അറിയാവല്ലോ ആ അതിന് മാറ്റം വന്ന് കാണും ആ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു വർഷമാണല്ലോ അതേ മുഴുവൻ തിന്നല്ലേ കുറച്ച് മാമനും വേണം ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോട്ടെ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്തു വരാം നകുല എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം വന്നതല്ലേ ഊണ് ലഭിച്ചിട്ട് വിടാം അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പോണ്ട ഡേ അവൻ നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അല്ലേ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് വേറെ ആരും അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞു അമ്മൂമ്മ അയ്യോ നിന്റെ ഒരു അമ്മൂമ്മ അങ്ങനെ വധിച്ചു വിട്ടവരല്ലേ അവരെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം പത്ത് വാക്ക് പറയാൻ പറയുമ്പത്തിരി വിഷമം തോന്നിയാലും സാരമില്ല അതാ നല്ലത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ സംശയിക്കും അത് ശരി ബാക്കി കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ കൂട്ടാനൊക്കെ വെച്ചാൽ അസ്വലായിരിക്കും പഴയ തറവാട്ടുകാരല്ലേ ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ തന്നെ കിട്ടില്ല നീ ഭാഗ്യവാനാടാ അതൊക്കെ ശരിയെന്നെ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അത് സാരമില്ല കുറച്ചൊക്കെ ദേഷ്യം വരണം അല്പം നേരം അകന്നിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ അകന്നിരിക്കണം പിന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ അകലണം അടുത്തടുത്ത് അകന്നകന്ന് അടുത്തടുത്ത് അകന്നകന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ സ്നേഹത്തിന്റെ വില ശരിക്കും മനസ്സിലാവൂ ആവാ പോവാ അമ്മേ ഒരു കഥ പറ മിണ്ടാ തിരി മോളെ അമ്മേ ഈ നീണ്ട കഥ ഇന്ന് വായിച്ചു തീർക്കട്ടെ നാളെ വായിക്കാം വിട് മോള് പോയി അച്ഛനോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ ചെല് അച്ഛാ അച്ഛാ ഒരു പാട്ട് പാടെ അച്ഛൻ ഇപ്പം വയ്യ മോള് പോ 
ഉറങ്ങാൻ താമസിച്ചു പിന്നെ ഇന്ന് ലീവ് ആണല്ലോ വൈകുന്നേരം ആഹാരം വീട്ടിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ഓ ഞാനിറങ്ങും മറന്നു വിഷു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് താങ്ക് യു നേരത്തെ പറഞ്ഞേ മോള് കയറി പിണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വരാം അവള് കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കില്ല ആ വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഒന്നും ഞാൻ വരില്ല ഇവിടെ വന്ന് വിളിക്കണം ഇതാ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവര് കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ എന്തോ സംസാരിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വരാം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഒന്നും തോന്നരുതേ അപ്പൊ പിന്നെ അത് പറയരുതായിരുന്നു കേട്ടോ സാറേ ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു അടവാണ് എനിക്കും ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞ ഓട്ടനെ പറയും അത് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ നിനക്ക് പ്രാന്തുണ്ടോന്ന് പിന്നെ കുറെ ചീത്തയും പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ വലുതാവും ഇത് ഓരോരുത്ത പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ നിന്റെ അമ്മ അടുക്കളയിൽ തകർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോളെ അച്ഛൻ നോക്കിട്ട് വരാം എന്താ എത്ര ശബ്ദം ഒന്നിനെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല എന്ന ഓർക്കുന്നില്ലേ കല്യാണത്തിന് പാലും പഴവും കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മാലിനി എന്താ മുറപ്പെന്നാ ഓ മാലിനി കണ്ടേ ഒരു ചേട്ടനാദ്യമ്പോ ഇരിക്കും മാലു ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് എന്താ പേര് സുന്ദരൻ ആരാ ചേട്ടനോ എപ്പോ വന്നു വീട്ടിൽ അമ്മാവനും അമ്മയൊക്കെ സുഖമാണോ ചേട്ടനെന്താ ക്ഷീണിച്ചു പോയത് എല്ലാം നീ തന്നെ ചോദിച്ചാലോ അങ്ങനെയും കൂടെ സമയം കൊടുക്ക സ്വന്തക്കാരെ കണ്ട അങ്ങനെയാ വല്ലപ്പോഴും കാണുന്നല്ലേ ഓ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഒരുത്തി ഇവിടെ വന്നപ്പോ കിടന്ന് ചാടിയ ചാട്ടം ഇത് അതുപോലല്ലോ കണ്ടോ അവള് പാത്തി മാറിയത് നിങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് അല്പം ജോലിയുണ്ട് ഒയ്യോ ചേട്ടൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പോയതാണോ ഏയ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ആ മീനാശൂരിമ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാറക്കിലാ അപ്പൂപ്പിന് സൂക്കടാന്ന് കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ ഭേദമായി പിന്നെ വടക്കേതര മുത്തശ്ശിയില്ലേ വടക്കേതിലോ നമ്മളെ കുഞ്ഞുണ്ണി മുത്തശ്ശന്റെ മരിച്ചുപോയി അതെയോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്ങനെ അറിയാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് വർഷം രണ്ടായി ആ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം അകത്ത് മുണ്ടുണ്ട് മാറ്റിക്കോളൂ അയ്യോ ചേട്ടൻ അങ്കിളാ നീ പോയാ അങ്കിളിനോട് സംസാരിക്കേ നല്ല അങ്കിളാ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ 
എനിക്കൊരു സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മുറച്ചെടുക്കാനാണോ അതോ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണോ ഓ നിങ്ങൾ ഒരു സുന്ദര കുട്ടം തന്നെ എല്ലാരും അതുപോലെ വരുവോ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഇന്നേനെ പറഞ്ഞ അയച്ചേക്കണേ ഒരു പാട്ട് പാടി എന്ന് വിചാരിച്ച് മാല്യം ഒന്നും പറയില്ല അല്ലേ അനിൽ പാടിക്കോളൂ ഞാൻ കൂടെ വായിക്കാം ഏതാ കോഡ് ജി മൈനർ ജീ 
ശിവബിന്ദു മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി വാർമതി വന്നു കീരൻ മാറും നേരം നിന്നെ ഓത്തു ഞാൻ രചിക്കും രാഗഗീതം കേൾക്കു എന്റെ ഗാനം കേൾക്കു പോലെ ആശകൾ നീന്തും രാവിൽ മേഘങ്ങൾ പോലെ ഹംസങ്ങൾ പോലെ ആശകൾ നീന്തും രാവിൽ രാഗീതം കേൾക്കു എന്റെ ഗാനം കേൾക്കു മനോഹരം വണ്ടർഫുൾ മാലിനി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പോട്ടെ ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ അവളെയും കൂട്ടി വരാം ശരി എനിക്കറിയാം <laughs> അവള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാലടിച്ചിട്ട് കിടക്കാം അയ്യോ ആ തിളയ്ക്കുന്ന പാലെടുത്ത് കുടിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടല്ലേ പാല് കുടിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തണുക്കുന്നു വിചാരിച്ചു മോളെ ഡേ അച്ഛന്റെ ചുണ്ടത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചു കൊടുക്ക വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച നീറ്റിൽ മാറും എനിക്കിവിടെ ആരും തേക്കണ്ട ഇത് മീറ്റർ എങ്ങനെയാ തൊണ്ണൂറ്റി രൂപ ഓഹോ 
കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തേ ലേശം അയ്യോ വേണ്ട ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേണ്ട വേണ്ട മാലിന്യ വഴക്ക് പറയും ആഹ് എന്നാ ലേശം അടിച്ചു തരാം ഒഴിക്ക് സാറേ ഗ്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഭാര്യ വല്ലതും പറയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം സാറിന്റെ വൈഫിന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ വെച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവള് ഷീ സ്വീറ്റ് ഷീസ് ആൻ ഇന്നസെന്റ് ഗേൾ പിന്നെ എന്റെ മോള് അവളൊരു വായാടിയ മാറ്റ് ഷീ സ്മാർട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കും സാറേ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി മതി വേണ്ട അനിൽ ഭാര്യ കാത്തിരിക്കും പോയിക്കോളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോളാം അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശുപാർശ ഒന്നും വേണ്ടല്ല അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പ കണക്കിനായി ഞാൻ കൊണ്ടുവിടുന്നോ സാറ് തമാശ പറയുന്ന എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റഡി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വേണ്ട വീട്ടിലെത്തട്ടെ ഇവിടുന്നാണ് കുടിച്ചതെന്ന് മാലിനെ അറിയണ്ട അതെന്താ കാരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കത് വേഗം പിടിയിട്ടും മാറു കഥ അടക്കട്ടെ മാലിക്കുട്ടി മാലിക്കുട്ടി പട്ടിക്കുട്ടി തങ്ക കൂട എന്താ എന്ത് പറ്റി ഒന്ന് മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി വാർമതി വന്നു ഏഴൻ മാറും നേരം എടി മണ്ടി ഇത് കുടിച്ചിട്ടാ എന്തോന്ന് വല്ല ബ്രാൻഡി വിസ്ക്യോ നിനക്കിതിന് സ്മെല്ലൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആരും ഇതൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല സാരല്ല നേരം വിളിക്കുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവും നീ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി കിടത്ത് ഇനി കാപ്പി എന്തിനാ ഇന്നലെ കുടിച്ചത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലേ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു തരാമായിരുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഫൂളാക്കി ചോദിച്ചാ പറയും ഒരു ദിവസം തമാശയ്ക്ക് കുടിച്ചതാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നായി രണ്ടായി പിന്നെ ദിവസം ആവും അതുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ പോയാ പിന്നെ ഇനി എന്നും ഇങ്ങനെ മണിയടിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ മിണ്ടും എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണം ഇങ്ങനെ പോയാലേ ഞാൻ കുളിച്ചതാ സാരല്ല ഒന്നുടാകാം മോളെവിടെ തനിക്ക് കുളിക്കുക എന്താ കുളിക്കാൻ ആദ്യം കുളിച്ചതോ അത് ശരിയായില്ല ഇപ്പൊ ശരിയാമോ വായടിക്കായിരുന്നു കുളിക്കരു പെണ്ണെ പെണ്ണിന്റെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ സ്വഭാവം എന്നും മുതലാ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസമേ എനിക്കറിയാവൂ അതൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ അതൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ വാക്കാ 
ഇവിടെ കലയുടെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു ഇനി കുടിക്കില്ലെന്ന് നിന്റെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല മൂളിലല്ലേ നമുക്കൊരു ടൂർ പോകാം ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു പകലത്ത് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്നെ കൂടി കേട്ടോ ഞങ്ങളും ഈ നാട്ടുകാരാ പോകാം ഒരു വണ്ടി എടുത്താ മതിയല്ലോ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം അവിടെ പോയി മുഖവും വലിച്ചേട്ട് നിൽക്കരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എല്ലാരും സന്തോഷം അയാൾ എന്താ അനാവശ്യം പറഞ്ഞു ആരാ അതോ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ പോരാൻ പറഞ്ഞു
സംസാരിക്കുന്നു ഇടപഴകുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുമില്ല നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചത് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച പല സ്ഥലത്തെയും ഗതി ഇതാ ഇതത്ര കുഴപ്പമില്ല ഒരു പക്ഷെ തിരിഞ്ഞാണെങ്കിലോ അനിൽ മാന്യ സംശയിച്ചാലോ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മളിതൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ വിഷമം തോന്നുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സംശയിച്ചാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ മരിക്കും അതൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ കുറെ കരയേണ്ടി വരും അത്ര തന്നെ മാലിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ വേണ്ട അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്ന് പോയതല്ലേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കാണും നിനക്കെന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ അവസാനമായി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഈ ഭാവത്തിൽ മാറ്റല്ലേ അല്പനേരം തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ നീ വാശി പിടിക്കരുത് നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം മതി പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയായി പോയില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും പറ നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടോ നീ ഒരു തരം മാനസിക രോഗിയാണ് നിന്റെ സംശയം തീർക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഞാൻ തീർത്തിരാം 
പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം നീ കാരണം നശിക്കുന്നു ഓർത്തോ ഞാനൊരു വിദ്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിനക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീഡമൊക്കെ തന്നു പക്ഷെ നീ ഇങ്ങനത്തവളാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്കത് സഹിക്കില്ല ഇപ്പോഴും താമസിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പോകാം കുടുംബജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോടത്തുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകാനും വേണ്ട ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഒരു വിദ്യയായി ജീവിച്ചു ഇനി സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പണിയാണ് 
ಮಂಗಳಂ ಭವಂದು ಮಂಗಳಂ ಭವಂದು ಮಂಗಳಂ ಭವಂದು ಈ ನಿಲ್ಕನವರೊಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರೂಪ್ಲೊಳಗೆ ದೇ ನಾನು ನಿನ್ನೋಡ್ ಬರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಓಕೆ ನಾ ವಿಲಂ ಬರ್ನೇನದ ಸಾರ್ನ ಅತ್ರ ವಿಶಾಲಮಾಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಈ ಕಳಿಕಕ್ಕೆ ಕೂಟಿಕಾನಾವು ಯಾರು ನನ್ನಿ ಬರ್ನಿಲ್ಲ ತೀರ್ಚಾಯಂ ಬರಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಟಿ ದೇಲೆ ಉಳ್ಳ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸರ್ ಕಳಿಯಕೊಂದು ಬೇಡ ಎನಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಟಿ ಇಷ್ಟ ತಮಾಷೆಯನ್ನ ಕಳಿಚದೆಂಗಿಲ್ಲ ಸಾರಿಚದು ವಲಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಮ ಅದನ್ನ ಆಘೋಷಿಕನ ಸರ್ ಅನಿಲ್ನ ಕೊಡಕಾ ಲೇಸ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಆದ ಅನ್ನತ ದಿವಸ ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿರ್ತಿ ಇನ್ನು ಎಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಿಕಿನೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪೆಣವನ್ನ ಕಾಣಾನಾನೋ ಎಂಗೆ ಅದು ನಡತಿಲ್ಲ ಇವರು ನಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಿಯ